இடையில <laughs> ஒவ்வொரு வீடியோக்கும் எனக்கு பயங்கரமாக கமெண்ட் பண்ணுறீங்க ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்ஸு என் வீடியோலாம் பார்த்து கமெண்ட் பண்ணுற அளவுக்கு நாமெல்லாம் கொஞ்சம் நல்லா தான் வீடியோ போட்டுட்ருக்கோமோனு எங்கேயோ தோணுது ஓகே இருந்தாலும் உங்களுக்கு வந்து என் வீடியோ உங்களுக்கு எல்லாத்துக்கும் ரொம்ப பிடிச்சிருக்குது அதை நினைக்கும் போதே எனக்கு வந்து புல்லரிக்குது அந்த புல்லரிப்போட இன்னைக்கு உள்ள வீடியோ என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா நடிகரில் பயங்கர பிஸி பிஸியோட வீட்டுக்கு வந்தோடனே எங்கள் வீட்டுக்காரர் எனக்கு நாக்கு சேத்து கிடக்கு பத்துக்கா நீ எப்பவும் உடனே உளுந்தங்கஞ்சி வைக்க இல்லைன்னா என்னத்த ரவைய கிண்டி தார உப்புமா இந்த மாதிரிப்பட்ட ஐட்டங்களை போட்டே நீ வந்து எங்களை கொல்லுக அதனால இன்னைக்கு ஏதாவது கொஞ்சம் டேஸ்டா என் நாக்குல உள்ள அந்த சுவையெல்லாம் கொஞ்சம் அப்படியே துளிர்க்கிற மாதிரி இதான் ஒன்று சேர்த்தானாரு அண்ட் அவர் கையோட என்ன ஆள் கொள்ளலாம் கையோட அந்த சிக்கனையும் வாங்கிட்டு வந்துட்டு அருங்க பாருங்க அங்கே இருக்கு பாருங்க இந்த சிக்கனையும் வாங்கிட்டு வந்துட்டார் சரி இனி நம்ம எவ்வளவு தான் பிஸின்னு வந்தாலும் மனுஷன் பாம்போல கேட்காரலாம் என்ன அது அவருக்கு செய்து கொடுக்கணும்ல அதனால நாங்கள் இன்னைக்கு ஒரு புதுசான ஒரு சிக்கன் செய்யப்போகிறோம் ஏன்னா என் பையங்க ரெண்டு பேருக்கும் ஏம்மா எங்களுக்கு இந்தியன் முறைப்படி சிக்கன் செய்யாதன் இவர் இந்தியன் இல்லாமல் வேறு எதையும் செய்யாதன்னு நான் என்ன செய்யதுக்கு அப்போ இந்தியன் இந்தியன் இல்லாமல் எல்லாத்தையும் கலந்து போட்டு ஒரு சிக்கன் ஒரு ரெசிபி தான் இன்னைக்கு நாங்கள் பண்ண போகிறோம் இதுக்கு முன்னால் நாங்கள் பண்ணியிருக்கோம் சும்மா கார்லிக் பேப்பர்லாம் போட்டு அதை லேஸாக ஒரு ஃப்ரை பண்ணிவிட்டு அதுக்கு ஒரு சாஸ் பண்ணி அது எல்லாத்தையும் வந்து மிக்ஸ் பண்ணி அப்படி சாப்பிடுது தான் ஸோ வந்து நம்ம அதுக்கு எப்படி வந்து ஃபஸ்ட்டு சிக்கனை மேரினேட் பண்ணணும்னு பார்த்துடலாம் ஏற்கனவே நான் மஞ்சப்பொடி போட்டு வச்சுருக்கேன் ஏன்னா வந்து நான் எப்பவுமே அப்படி தான் எந்த மாமிசம் வாங்கினாலும் அதுக்கு லேஸாக மஞ்சப்பொடி போட்டு ஒரு பத்து அல்லது பதினஞ்சு நிமிஷம் ஊற வைப்பேன் ஏக்கா கொரோனா வைரஸாக கிடக்கு நீங்கள் சிக்கன் திங்கேலா இந்த நேரத்தில் நீங்கள் கேட்குறது எனக்கு அதில் நல்ல உழுகு அதனால் கொரோனா வைரஸை பற்றி இன்னும் கொஞ்சம் நேரம் கழித்து பேசுவோம் நான் இந்த சிக்கனை இப்போ நான் வந்து கழுவி எடுத்துருக்கேன் என்ன ஸோ ஏற்கனவே இதை ஒரு நாலு தண்ணி வச்சு கழுவுனேன் இனியும் வந்து கழுவிடலாம் சால்ட் ஒரு திரும்பி திரும்பி விட்டுக்கோங்க ஸோ நான் எடுத்திருக்க சிக்கன் வந்து சிக்கன் விங்ஸ் இதில் வந்து ஒரு ஹாஃப் லெமன் அப்படியே புழிஞ்சு விட்டுக்கணும் என் மக்கா இந்த லெமன் வந்து புளிய தண்ணி இது புளிய நேரம் நாளைக்கு தான் புளி புளியும்னு நினைக்கே ஈவன் ஒன் லெமன் கூட விடலாம் அந்த லெமன் ஸ்மெல் தூக்கலாக இருக்கணும் சதைச்சி ஒரு நாலு பல்லு கார்லிக்கை லேசாக சத சதைச்சிட்டு அதில் நல்லா வந்து போட்டு பரட்டி எடுத்துடணும் அது அந்த ஸ்மெல்லுக்காக வேண்டி கட கட கடன்னு செய்யணும் அங்கே ஏன்னா ரெண்டு பேர் மேலே படிச்சுட்டு இருக்கானுங்க அவனுக்கு பசினாலும் பசி இப்போ வந்து இந்த மிக்சியில் போட்டு அடித்த பெப்பர் தான் நல்லா தருதருன்னு பெ பெப்பர் வந்து நல்லா பிடிச்சி வச்சுட்டு அதையும் இது கூட போட்டு விட்டுடலாம் ஓகே எப்படி இருக்கு பார்த்தீங்களா சூப்பராக இருக்குல்ல இப்போ வந்து இதை அப்படியே வச்சிருவோம் பார்த்தீங்கன்னா கொரோனா வைரஸுக்கு வந்து இப்போ ஒரே ட்ரீட்மெண்ட் நடந்துட்டு இருக்குது இந்த யூடியூப்பு இல்லைன்னா எதை திறந்தாலும் கொரோனா வைரஸ்னால் நீங்கள் வந்து அதை சாப்பிடுங்க இதை சாப்பிடுங்க இதை செய்யுங்க அதை செய்யுங்க நீ ஏ ஏ சப்பா முளைச்சிருக்க டாக்டர்களுக்கு அளவே இல்லாமல் போயிட்டு இதையே ச இதாக சாதகமாக வச்சுக்கிட்டு நிறைய பேர் வந்து நீங்கள் கார்லிக்கை போட்டு தண்ணியை குடிங்க உங்களுக்கு கொரோனா வைரஸ் போயிடும் அதுக்கப்புறம் வேறு என்ன வேறு என்ன தான் நீங்கள் தான் சொல்லுவீங்களே நல்ல சூப்பராக அப்படியா அப்படிலாம் இருக்கா இவரு சும்மா கதை விடுகிறார் அதுக்குன்னு இப்படியெல்லாம் சொல்லக்கூடாது அப்புறம் வேற என்னது ஒன்று ஆ மஞ்சளில் பாலில் போ மஞ்சளில் பால் பாலில் மஞ்சளை போட்டு குடிங்க அதை ரசத்தை குடிங்க அதெல்லாம் வந்து நம்ம யூஸ்வலி கோல்டன் காஃப் வந்தால் பண்ணுறதா 
அது வந்து இந்த கொரோனா வைரஸே ஒழிக்கான ட்ரீட்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்லி தயவு செஞ்சு யாரும் பரப்பாதீங்க கொரோனா வைரஸுக்கு இன்னும் மக்களே ட்ரீட்மெண்ட் கண்டுபிடிக்கல பண்ணிக்கிட்டே இருக்கிறாங்க ஆனால் இப்போ மேலே கண்டு அதை கண்டுபிடிச்சிக்க முடியாது அது கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு நிறைய நாள் ஆகும் ஏன்னா கிளினிக்கல் ட்ரையல்ஸுக்கு போகணும் அது இதுன்னு இருக்குது ஃபஸ்ட்டு திங்கு நீங்கள் வந்து பயப்படக்கூடாது லைஃப்பில் வந்து பயங்கிறது இருக்கவே கூடாது ஸ்பெஷலி இந்த மாதிரி ஆகுது டிசீஸ் அவுட் பிரேக் வரும்போது மீடியா ஒரு சைடு கடந்து கத்திக்கிட்டே கிடப்பானுங்க ஐயோ இத்தனை கேஸ் வந்துட்டுச்சு இப்படி வந்துச்சுது இப்படி அதா இதான்னு இன்னொரு சைடு மக்கள் எதோ மீடியா சொல்கிறதான நம்மளும் கேட்குறது அப்படி ஒவ்வொரு சைடு இருந்தும் கேட்டு கேட்டு அந்த டிவி ஆஃப் பண்ணிக்கிட்டு இந்த ஃபோனை ஆஃப் பண்ணிக்கிட்டு போங்கடா நீங்கள் நீங்களும் உங்கள் கொரோனாவும்னு சொல்லி எல்லோரும் போய் படுக்க போயிடுவாங்க ஸோ அப்படி செய்தால் அது கூட நல்லது தான் இருந்தாலும் வந்து பயம் வேண்டாம் சிக்கன் முங்கு அளவுக்கு இல்லை ஒரு ஷேலோ ஃப்ரை தான் அதனால் கொஞ்சமாக எண்ணெயை ஊற்றிட்டு இங்கிலாந்தில் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஹாஸ்பிட்டல்களில் எங்களுக்கெல்லாம் எப்போவுமே வந்து அதை பற்றியான ஒரு மீட்டிங்ஸு அது இதுன்னு அது பயங்கர பிஸியாக போயிட்டுருக்குது அது இருக்குது ஆனால் நான் வந்து அதை பற்றி ரொம்ப பேச விரும்பலை ஏன்னா அது நம்ம செய்ய வேண்டியதெல்லாம் வந்து பர்சனல் ஹைஜீன் ஹைஜீனிக்காக இருக்கணும் அவ்வளோதான் நான் என்னுடைய போன வீடியோவில் நான் சொல்லியிருப்பேன் கேட் இட் பென் இட் கில் இட் உங்களுக்கு ஸ்னீசிங் காஃப் ஏதாவது இருமல் தும்மல் சளி இதெல்லாம் இருந்ததுன்னா மக்களே நீங்கள் டிஷ்யூ எடுத்து அதை வந்து அதில் பிடிச்சிட்டு அதை வந்து அப்படியே பின்ல கொண்டு போடுங்க இது வந்து இங்கிலாந்து போன்ற நாடுகளில் இதெல்லாம் சாத்தியம் நம்ம ஊரில் வந்து டிஷ்யூ உபயோகிக்கிறதே நம்ம இல்லை அப்படி தானே அதனால் வந்து கர்ச்சிஃப் தான் நம்ம அங்கே உபயோகிப்போம் ஸோ நீங்கள் எது உபயோகிக்கிறீங்களோ அதை இது பண்ணிக்கிட்டு கையை நல்லா வாஷ் பண்ணுங்கள் பட் அதுக்கு முன்னால் நம்ம இந்த சிக்கனை லேஸாக பொறிச்சு எடுத்துடலாம் இனி சாஸுக்கு தேவையான பொருட்கள் எல்லாம் இடலாம் அதுக்கும் வந்து வெங்காயம் ஒரு ரெண்டு பெரிய வெங்காயம் அதில் ஒரு நாலு பல்லு காரலைக்கு சும்மா அதில் போட்டு அப்படி வரட்டி எடுக்கிறது தான் இதுக்கு நான் இஞ்சி போட மாட்டேன் இது எனக்கு ஓன் ரெசிபி மக்களை நீங்கள் இது வந்து எக்கா இது வந்து சைனீஸ் ரெசிப்பியா இல்லைனா எக்கா இது வந்து இந்தியன் ரெசிப்பியா இல்லைனா கொரியன் ரெசிப்பியாலான்னு கேட்காதுங்க இது வந்து லண்டன் தமிழை சீன் ரெசிபி ஓகே ஸோ இதை நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணுங்கள் தக்காளி பழம் வாங்கிட்டு வந்தீங்களா வாங்கிட்டு வச்சோம்னா ஏய் சில நேரம் நம்ம சொல்லுது எல்லாம் மறந்துட்டு வருகுது உங்கள் வீடுகளில் எப்படி நடக்குமா நம்ம நாலு பொருள் சொன்னோம்னா ரெண்டோ ஒன்றோ தான் வீட்டுக்கு வரும் வீட்டுக்கு வந்து நான் ஐயா நான் மறந்துட்டேனே அப்புறம் திரும்ப ஓடணும் அதுக்கு தான் கேட்டுக்கிடுது என்ன செய்யலாம் கடகடான் வேலை நடக்கணும் காலையில் ஃபுல்லாக நான் வந்து பிஸியாக இருந்தேன் அதனால வந்ததும் ஐயோ எனக்கு பிஸியாக இருக்குது எனக்கு அவ்வளவு நான் எனக்கு இது இருந்துட்டுனா நம்மளுடைய சோறு வந்து கூடதான் கூடுதல் தான் இது ஒரு காலியத்தை எடுத்தா டக் டக் டக்குன்னு செய்யணும் அப்போ வந்து அந்த பிஸி அந்த சோர்வு வந்து இருக்கவே இருக்காது நிறைய பேர் கேட்டிருந்தீங்க நீங்கள் எப்படி வந்து இவ்வளோ எனர்ஜெட்டிக்காக எல்லாம் செய்கிறீங்கன்னு நானும் அப்படி தான் இருந்தேன் ஒரு காலத்தில் சும்மா அப்படியே படுத்து வந்ததும் போய் படுக்குது டியூட்டிக்கு போயிட்டு வந்ததும் போய் படுக்குது அப்படிலாம் இருந்துச்சு தானே இப்போம்லாம் டியூட்டிக்கு போயிட்டு அங்கே ஒருத்தனை பாருங்கள் டியூட்டிக்கு போயிட்டு வந்து படுத்த அந்த ஒரு பிஹேவியரே நான் வந்து சேஞ்ச் பண்ணிட்டேன் வந்ததும் டக் டக்குன்னு நல்ல ஒரு ஷவர் எடுத்துக்கிட்டு வந்துட்டா நம்ம வந்து நல்லா ஃப்ரெஷ் ஆயிரும் அப்புறம் டக் டக்குன்னு வேலையெல்லாம் செஞ்சுட்டு அதுக்கப்புறம் ராத்திரி முழுதும் தூங்க தானே போகிறேன்ட்டே ஹலோ மக்களை என்ன வா அங்கே வா என்னடா ஆ வந்துட்டான் பாரு ஹங்கரி பையன் ஆகா இருக்கதை ஆள் இத்தனோண்டு தான் உங்க கோல்டு உனக்கு என்னடா உனக்கு ஸ்நாக்ஸ் தான் வேணுமா சாக்லேட் சாப்பிட்றியா இது ஃபுல்லாக சாப்பிட்டு முடிச்சிடாத கொஞ்சோண்டு சாப்பிடு இப்போ பார்த்தீங்கன்னா கொரோனா வைரஸ் வந்து முதல்ல சைனாவில் வந்துச்சுது சைனாவிலேருந்து அப்படியே ப பல நாடுகளுக்கு பரவி இப்போ வந்து இங்கிலாந்தில் தஞ்சம் புகுந்துருக்குன்னு வைங்களாம் இப்போ வந்து உள்நாட்டில் இங்கே வந்து ஒரு கம்யூனிட்டிக்குள்ளே நிறைய பரவிட்டு இருக்குது நிறைய கேசஸ் ஒவ்வொரு நாள் அதனுடைய எண்ணிக்கை வந்து அரு அதிகரிச்சுட்டு இருக்குது இதெல்லாம் வந்து எதிர்பார்த்தது தான் ஒரு ஒரு பப்ளிக் ஹெல்த் டிபார்ட்மெண்ட்லேருந்து இதை இப்படி ஒரு வைரஸ் வந்தால் இப்படி மல்டிப்புள் ஆகுங்கிறது எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சது தான் இது எதிர்பார்த்தது தான் அதனால் வந்து இப்போ என்ன கவர்மெண்ட் என்ன மெஷர்ஸ் எடுக்குது ரொம்பவும் பரவக்கூட விடாமல் தடுக்கிறதுக்கு என்னென்ன வழிமுறைகள்லாம் எடுக்கலாம் ரொம்ப ஏழையாகவும் வந்து செய்ய முடியாது அந்த கரெக்டான நேரத்தில் கரெக்டான மெஷர்ஸ் எடுக்கிறதுக்கான கவர்மெண்ட் வந்து அதற்கான இதெல்லாம் எடுத்துகிட்டு இருக்கிறாங்க நாங்கள் ஹாஸ்பிட்டல்ஸில் என்றைக்குமே அதை பற்றி ஒரு டாக் இருக்கும் எல்லாருக்குமே எல்லாம் இது அதை பற்றி எங்களுக்கு சொல்லித்தர்றாங்க டாக்டர்ஸ் நர்
இந்த மாதிரி தான் நம்ம ப்ரிகாஷன் எடுக்கணும்னு இதுவரை ஆஸ்பத்திரியில் எங்களை நீங்கள் எல்லோரும் இந்த மாஸ்கெல்லாம் கட்டிகிட்டு போங்கன்னு யாருமே சொல்லலை மாஸ்க் கட்ட வேண்டிய அவசியமே இல்லை அன்லஸ் நம்ம அந்த பேஷண்ட்ஸ் அந்த வந்தவங்களை வந்து கொரோனா வைரஸ் வந்தவங்களை வந்து நம்ம போய் அவங்களுக்கு நம்ம ட்ரீட் பண்ணக்கூடிய ஃபிசிஷனாகவோ ட்ரீட் பண்ணக்கூடிய நர்ஸஸாகவோ இருந்தால் மட்டும்தான் இல்லை மற்ற ஆட்களாக இருந்தால் மட்டும்தான் நம்ம வந்து அந்த ப்ரிகாஷன்ஸ்லாம் எடுக்கணும் அதனால் ஓடி போய் இங்கே எல்லாரும் சேது என்னன்னா ஏ அப்பா எங்கள் ஊர்லலாம் இந்த ஃபார்மசியில் ஒரு மாஸ்க்கு கிடையாது ஒரு என்ன ஹேண்ட் ஜெல் கிடையாது இந்த மாதிரி கிரீடியாக இருக்காமல் எல்லாருக்கும் எல்லாம் கிடைக்கணுங்கிற ஒரு இதில் அதெல்லாம் போய் சேர்த்து வைக்காதீங்க ஏன்னா இன்னும் எல்லாருக்கும் எல்லாம் கிடைக்கணும்ப்பா நம்ம எல்லாம் ஒரு வீட்டில் பத்து ஜெல் இருந்துன்னா பத்து வீட்டுக்கு போகும் அப்படி தான் ஹேண்ட் ஜெல் இது வந்து ஒரே வீட்டில் வாங்கி நம்ம பதுக்கி வச்சுக்கிட்டா அது என்னதாக்கும் அதெல்லாம் வந்து தப்பு அதனால் கவர்மெண்ட்டே சொல்லுது நீங்கள் வந்து பதுக்கி வைக்கக்கூடாதுன்னு ஸோ நான் எங்கள் வீட்டில் எதுவுமே வாங்கி பதுக்கி பதுக்கி வைக்கல ஓகே கொரோனா வைரஸினுடைய சிம்டம்ஸ் எல்லாருக்கும் தெரியும் ஸ்னீசிங் காஃபிங் அதாவது க தும்முறது இருமுறது சோர்த்ரோட்டு சும்மா நம்ம ஃப்ளூ வந்து சிம்டம்ஸ் இருக்கும்ல அது மாதிரி தான் காய்ச்சல் இதெல்லாம் இருந்தாச்சுன்னா வந்து கொரோனா வைரஸாக இருக்கலாம் இது சாதாரண ஃப்ளூவாக கூட இருக்கலாம் ஓகே அப்போ இங்கே இங்கிலாந்தில் உள்ளவங்க என்ன செய்யணும் இந்த மாதிரி சிம்டம்ஸ் இருந்தால் கால் ஒன் 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 ஓகே அவங்க வந்து உங்களை உங்களுக்கு வந்து அட்வைஸ் பண்ணுவாங்க அவங்க சிம்டம்ஸ் எல்லாம் அசஸ் பண்ணிக்கிட்டு நீங்கள் வந்து ஆஸ்பத்திரிக்கு போகணுமா போய் சுவாப் எடுக்கணுமா இல்லை ஐசோலேஷன் பண்ணணுமா ஐசோலேஷன் என்னது தனிமைப்படுத்தணுமா இதெல்லாம் அந்த மாதிரிப்பட்ட இதெல்லாம் அட்வைஸ்லாம் தருவாங்க இப்போ இன்னொரு சின்ன இது என்னென்னா நீங்கள் உங்களை வந்து ஒரு சில நேரம் அவங்க சொல்லுவாங்க ஓகே நீங்கள் போய் சுவாப் எடுக்கணும் நீங்கள் டெஸ்ட் பண்ணணும் கொரோனா வைரஸ் இருக்கா அவங்கக்கிட்டன்னு சில நேரம் அவங்க சொல்லும்போது உங்களுக்கு வந்து ஹாஸ்பிட்டலுக்கு போக சொல்லுவாங்க எங்கள் ஹாஸ்பிட்டல்லாம் எப்படின்னா அந்த ஏஎன்இ கேஷுவாலிட்டிக்கு பக்கத்தில் வந்து ஒரு சின்ன ஒரு மேக்டொனால்ஸ் மாதிரி ஒன்று வச்சுருக்காங்க நீங்கள் காரிலே போய் அதுக்கு முன்னால் போய் நின்றீங்கன்னா நாக்க உங்களை வாயை திறக்க சொல்லுவாங்க வாயில் ஏன்னா இது சுவாப் வந்து நம்ம நோஸில் த்ரோட்டில் எடுக்கக்கூடிய சுவாப் அதனால் இந்த ரெண்டு இடத்துலையும் வந்து சுவாப் பண்ணிவிட்டு அப்புறம் அவங்கள போய் சொல்லிடுவாங்க நீங்கள் வீட்டுக்கு வந்ததுக்கு பிறகு டுவெண்ட்டி ஃபோர் டு ஃபார்ட்டி எயிட் ஹவர்ஸ் ஒன் ஆர் டூ டேஸில் உங்களுக்கு அந்த ரிசல்ட்டை வந்து சொல்லிடுவாங்க ஆனாலும் இங்கிலாந்தில் இன்னொரு நல்ல காரியம் பண்ணியிருக்கிறாங்க பாயிண்ட் ஆஃப் கேர் டெஸ்டிங் அது பண்ண முடியுமான்னு பார்த்துட்டு இருக்கிறாங்க ஏன்னா இது வந்து நாற்பத்தி எட்டு மணி நேரம் நம்ம வெயிட் பண்ணணும்ல அதுனா வந்து ப்ரெக்னன்சிக்கு நம்ம டெஸ்ட் பண்ணுறோம்ல அது மாதிரி அந்த ஸ்டிக் போட்டு டெஸ்ட் பண்ணுறோம்ல அது மாதிரி ஒரு டெஸ்டிங் கிட்டை தான் உருவாக்கிட்டு இருக்காங்க அது இன்னும் வெளியே வரல பட் அதெல்லாம் வந்து உருவாக்கிட்டு இருக்காங்க அதனால் கவர்மெண்ட் அது அவங்களுக்கு என்னென்னலாம் தேவைய மக்களுக்கு அதெல்லாம் செய்து தான் இருக்கிறாங்க அதனால் யா அது பயம் ஆனால் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா நான் என்னுடைய முந்தின வீடியோலேயும் இதுதான் சொல்லியிருந்தேன் ஒரே பயம் மக்களுக்கு வந்து ஐயோ எனக்கு வந்துருமோ உனக்கு வந்துருமோ வந்தாலும் ஒன்றும் செய்ய முடியாது ஆனால் வந்தாலும் வந்து நல்ல நார்மலாக எல்லாம் வேறு டிசீஸ் இல்லாதவங்களுக்கு வந்து சாக போகிறது இல்லை அவங்களுக்குலாம் எந்த பெருசாக எந்த டிஃபெக்டும் வரப்போகிறது இல்லை ஸோஃபார் நம்ம அதை தான் லேர்ன் பண்ணியிருக்கோம் அந்த டிசீஸ்லேருந்து இது வந்து யாரை ரொம்ப அஃபெக்ட் ஆகும்னா மற்றபடி அண்டர்லைங் மெடிக்கல் கண்டிஷன்ஸ் வேறு மாதிரியான ஹா கார்டியா வாஸ்குலர் இந்த மாதிரி வேறு இல்லை வந்து சியோ அந்த என்ன லங் கண்டிஷன்ஸ் ரெஸ்பிரேட்ரி இல்னஸ் இதெல்லாம் உள்ளவங்களுக்கு தான் வந்து இது வந்து நிறைய அஃபெக்ட் ஆகிறதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது அப்படிப்பட்டவங்க அவங்க நேரடியாக ஹாஸ்பிட்டலில் அட்மிட் பண்ணி அங்கேயே வந்து இது பண்ணுவாங்க இனி ஊர்லேயும் வந்துக்கிட்டு இருக்குதுன்னு நினைக்கிறேன் இங்கே நான் சொல்லக்கூடிய இந்த மெத்தடு எல்லாம் வந்து ஊர்லேயும் அவங்க ஊரில் என்ன மாதிரியான மெத்தட் அவங்க சொல்லுவாங்கன்னு தெரில ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் கையை கழுவ சொன்னேன் அப்படின்னா இங்கே வந்து டிஷ்யூ கிடைக்குது அதனால் டிஷ்யூவில் நம்ம தொடச்சிட்டு போட்டுட்டு போயிடுவோம் ஆனால் ஊரில் அது சாத்தியமாகுமா சாத்தியமாகாது ஸோ உங்களுடைய பப்ளிக் ஹெல்த் டிபார்ட்மெண்ட் தான் அது வந்து அப்படி ஒரு அவுட் பிரேக் வரும்போது என்ன மாதிரியான மெஷர்ஸ் வந்து எடுக்கணுங்கிறத அவங்க தான் சொல்லுவாங்க அது தான் நம்ம வந்து லிசன் பண்ணிக்கணும் ஓகே நம்ம இப்போ அந்த சிக்கன் ஆயிடுச்சான்னு நம்ம பார்ப்போம் பாருங்கள் எவ்வளோ சூப்பராக நல்ல கோல்டன் கலர் இன்னும் வந்துருச்சுன்ற சரி நீ இந்த கொரோனா வைரஸ் வந்தால் அது சாப்பிடக்கூடாது இது சாப்பிடக்கூடாது இது சாப்பிட்ணும் அது சாப்பிட்ணும் அப்படிலாம் ஒன்றுமே கிடையாது உங்களுக்கு வாய்க்கு என்ன பிடிச்சிருக்கோ என்ன ருசியாக இருக்கும் எது வேணாலும் செய்து சாப்பிட்லாம் இதுவரை வந்து பப்ளிக் ஹெல்த் இங்கிலாண்டு வந்து நீங்கள் வந்து இதை சாப்பிடக்
பரவாயில்லை இது கொரோனா வைரஸா உடனே வந்து மனசு தாழ ஐயோ கடவுளே எனக்கு கொரோனா வைரஸ் வந்துட்டு நான் என்ன செய்ய போகிறேன் அதெல்லாம் வந்து யாரும் பயப்பட வேண்டிய தேவையே கிடையாது ஏன்னா வந்து அது வரும் அப்படியே வந்த வந்த மேரிக்கு அது பறந்து போகும் என்ன அதனால் வந்து அதுதான் அது நம்ம நல்லா மெடிக்கல் அட்வைஸ் கேட்டுட்டு அவங்க ஹாஸ்பிட்டலுக்கு வந்து அட்மிட் ஆகுங்கன்னா போய் அட்மிட் ஆகுங்க இல்லை வீட்டில் இருந்துக்கோங்க செல்ஃப் ஐசோலேட் பண்ணிக்கோங்க வீட்டிலே இருந்து நீங்கள் ஒரு ரூமில் உங்களை அடைச்சி வச்சுட்டு உங்களுக்கு தண்ணியோ கஞ்சியோ யாரையோ கொண்டு கொடுக்க சொல்லுங்கள் அப்படிலாம் அவங்க என்னென்ன அட்வைஸ் சொல்கிற சொல்கிறாங்களோ அந்த படி நம்ம செஞ்சுட்டு அப்படி இருந்தால் கொஞ்ச நாளையிலே வந்து எல்லாமே சரியாயிரும் என்ன லைஃப்பும் அப்படி நல்லா போயிட்டுருக்கும் இந்த கொரோனா வைரஸ் மாதிரி நல்லா போயிட்டு இருந்த நாட்டில் திடீர்னு வைரஸ் வந்து எல்லாத்தையும் கிடுகிடுக்க வச்சுட்டு அப்படி தானே அதே மாதிரி தான் நம்ம லைஃப்லேயும் நல்லா போயிட்டுருக்கோம் திடீர்னு ஏதாவது ஒரு பிரச்சனை வந்து ஏதாவது ஒரு ப்ராப்ளம் வரும் அப்படி தானே வந்து அப்படியே நம்ம லைஃப்பையே சேர்ச்சி போட்டுரும் அதுக்கப்புறம் வந்து நம்ம வேறு எதையும் பற்றி லைஃப்பில் நினைக்க மாட்டோம் அந்த பிரச்சனை தான் அங்கே ஓடிக்கிட்டு இருக்கும் ஒன்றுலே வந்து கணவன் மனைவிக்குள்ள சண்டையாக இருக்கலாம் நல்லா தான் போயிட்டு இருப்பாங்க திடீர்னு வந்து யார் வருவா அங்கேருந்து ஊர்லேருந்து மாமனார் மாமியார் வந்து எதையாவது மூட்டி விட்டுட்டு போயிருக்கிறது அப்படி தானே தான் ஏ எங்கள் லைஃப்பில் அப்படிலாம் நடந்ததில்லை இருந்தாலும் நான் சொல்கிறேன் ஐயா இப்போ மக்களை பார்த்தீங்களா இப்போ சூப்பராக ஆயிடுச்சுது பாருங்கள் அந்த கலரை பாருங்கள் எப்படி இருக்குன்னு நினைக்கிறேன்னு <laughs> எங்கள் வீட்டுக்காரருக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா பயங்கர ஒரு இருமல் வந்துட்டு இருந்தது வரும் போகும் வரும் போகும் ட்ரை காஃப் ஒரு சளி அப்படிலாம் இல்லை சும்மா ரொம்ப ட்ரையான ஒரு ஒரு இருமல் வந்துக்கிட்டே இருந்தது அப்போ பார்த்திங்கன்னா ஹாஸ்பிட்டலில் போனால் அவங்க அதுக்கான சும்மா காஃப் சிரப்பு அது இதுன்னு கொடுத்து அப்படி மழுப்பிக்கிட்டே இருந்தாங்கன்னு வைங்களா அவங்களுக்கு தெரியும் இங்கே வந்து ஜிபி கிட்டே போனால் வந்து ஜிபி என்னது தருவார் பரசிட்டாமல் காஃப் சிரப்பு இவ்வளோ தான் வேறு எதுவுமே அதுக்கு மேலே கொடுக்கறது இல்லை ஸோ இப்படியும் வந்து நாட்கள் போயிட்டே இருந்தது ஒரு நாள் பார்த்தீங்கன்னா பயங்கரமாக அவருக்கு வந்து சிக் ஆகிட்டார் பயங்கர ஸ்வெட்டிங்கு பயங்கரமாக தலைச்சுத்துற மாதிரி வந்துருச்சுது சரி நீ இது இப்படி வச்சுட்டு இருந்தால் நான் இதில் ரொம்ப ஒரு மாதிரி ஆகிட்டாருன்னு சொல்லிட்டு கொலாப்ஸ் ஆகிற மாதிரி ஆயாச்சு உடனே நான் உடனே டாக்ஸி பிடிச்சி தூக்கி அப்போ நமக்கு டிரைவிங் எதுவுமே தெரியாது ஓகே அப்போ வந்து டாக்ஸி பிடிச்சி உடனே தூக்கி கொண்டு ஏனி இங்கே உள்ள கேஷுவாலிட்டி எமர்ஜென்சி மெடிசனில் கொண்ட கொண்டு போயாச்சு கொண்டு போனோடனே அங்கே எல்லாம் செக் பண்ணுறாங்க இவருக்கு ப இவருக்கு வந்து ப்ளட் ப்ரெஷர்லாம் ரொம்ப கம்மியாக இருக்குது எல்லாம் செக் பண்ணிவிட்டு அவங்க உடனே இது எதனால் வந்தது அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறதுக்காக செஸ்ட் எக்ஸ்ரே எல்லாம் எக்ஸ்ரே எடுத்தாச்சுது எடுத்துக்கிட்டு வந்து என்னையை வந்து கூப்பிட்றாங்க கூப்பிட்டு சொல்கிறாங்க அது உங்கள் எக்ஸ்ரேலாம் எடுத்தோம் அவருக்கு உங்கள் வீட்டுக்காரருக்கு வந்து இந்த தொண்டையில் அந்த அது என்னது சுவாச குழாய் இருக்கும் இல்லையா அதுக்கு பக்கத்தில் வந்து ஒரு பெரிய கட்டி இருக்குது அது வந்து அந்த சுவாச குழாய் உணவு குழாய் அந்த போகிற அந்த இதை வந்து அது அடைக்குது அது அப்படி நெருக்குது அதனால் வந்து தான் அந்த இருமல் வந்திருக்குது அவருக்கு பெரிய கட்டி ஒன்று அது உடனே நம்ம பயாப்சி பண்ணணும் அது வந்து ஒரு பார்க்குறதுக்கு ஒரு நல்ல கட்டியாக எங்களுக்கு தெரியலை அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியாங்க சொல்லி எப்படின்னா அது எப்படி சொல்கிறாங்கன்னா ஆல்மோஸ்ட் அது ஒரு கேன்சர் மாதிரி எனக்கு அவங்க ஏதோ ஒரு டயக்னோசிஸ் பண்ணி முடித்த மாதிரி அது ஆல்மோஸ்ட் ஒரு கேன்சருக்கான அறிகுறி அப்படின்னு சொல்லி அவங்க என்கிட்ட சொல்லியாச்சு எனக்கு எங் எனக்கு அப்போ வந்து என் கூட யாருமே கிடையாது என் பேரண்ட்ஸோ இல்லைனா எங்கள் வந்து போயிட்டு இருந்தாங்க எங்கள் என்னுடைய மாமனார் மாமியாரும் என்னுடைய அப்பா அம்மாலாம் வந்து போயிட்டு தான் இருந்தாங்க நான் அந்த டைமில் இங்கே யாருமே யூகேயில் யாருமே கிடையாது நான் என் வீட்டுக்காரர் என் மூத்த பையன் அவ்வளோ பேர் இருந்தான் ரெண்டாவது உள்ளவெல்லாம் பறக்கலை அப்போ 
எனக்கு அப்படி தூக்கி வாரி போடுது என்னடா செய்ய அப்படின்னுக்கிட்டு அப்படின்னு சொல்லி அப்படின்னு அவங்க என்கிட்ட வந்து சொல்லிட்டாங்க சொன்னதும் உடனே வந்து நீங்கள் இன்னும் ஒரு வாரத்தில் நம்ம அது ப இப்போ இப்போ நீங்கள் வீட்டுக்கு போங்க அப்புறம் அவரை கொஞ்சம் ஸ்டெபிலைஸ்லாம் பண்ணிக்கிட்டு இப்போ நீங்கள் வீட்டுக்கு போங்க ஆனால் ஒரு வாரத்தில் இதை வந்து நம்ம பயோப்சி பண்ணி பார்க்கணும் அப்படின்னு சொல்லி எங்களை வீட்டுக்கு அனுப்பியாச்சு வீட்டுக்கு வந்தால் போராட்டனாலும் போராட்டம் ஏன்னா ஆல்மோஸ்ட் அவங்க கன்ஃபார்ம் ஆன மாதிரி தான் சொல்கிறாங்க இது வந்து கேன்சராக தான் இருக்கணும்னு ஒன்று ரெண்டாவது எனக்கு கூட யாருமே கிடையாது எங்கள் ஐ மீன் நம்ம உறவுக்காரங்க சொந்தக்காரங்கன்னு ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் இருக்கிறாங்க அப்புறம் வந்து ஒரு பையன் சின்ன பையன் என்னுடைய பையன் வந்து மூணு வயசு நான் வேலைக்கு போகிறேன் எனக்கு க கண்டிப்பாக நான் வந்து அப்போ லீவெல்லாம் உடனே எடுக்க முடியாது இங்கே வந்து உடனே ஓ ஹஸ்பண்டுக்கு டெஸ்ட்டு செக் பண்ணுறாங்களாப்பா அவர் இவ் போய் லீவ் எடு அப்படின்னு யாருன்னு சொல்கிறதில்ல இவன் ஸ்கூலில் கொண்டு விடணும் இவர் வீட்டில் இருக்கிறாரு அவருக்கு சமையெல்லாம் செஞ்சுட்டு நான் வேலைக்கு போயிட்டு வரணும் அப்போ நினச்சி பார்க்க எனக்கு எப்படி இருக்கும்னு வேலைக்கு போகக்கூடிய வழிகள் வரக்கூடிய வழிகள் எல்லாம் போகும்போதெல்லாம் அப்படியே அந்த ட்ரெயினில் இருக்கும்போது கடவுளே இது கேன்சராக இருந்துட்டுனா நான் என்ன செஞ்சிருவனோ கேன்சராக இருந்துட்டுனா ஏன்னா என்ன என்ன செய்வேன் என்ன செய்வேன் இது வந்து இங்கே இதில் வேறு வந்திருக்குது ஒரு ஆபத்தான ஒரு இது தான் என்ன செய்யுதுன்னு சொல்லி மனசை போட்டு அப்படி ஒரே அழுகையும் பெகலமுமாக இருக்குது ஆனால் நான் யார்ட்டையும் அதை பெருசாக காமிச்சுக்கலை அப்படியே ரெண்டு மூணு நாள் போயிட்டு இருந்தது அவங்க அப்பாயின்மெண்ட்லாம் கொடுத்துட்டாங்க என்னைக்கு வந்து பயோ பயோப்சிக்கு என்னைக்கு வரணும் அவெல்லாம் கொடுத்துட்டாங்க அப்போ நான் வந்து லீவு கேட்கணும் என்னுடைய மேனேஜர்கிட்ட போய் கேட்கணும் எதுக்காகன்னு லீவு கேட்கணும் இல்லை ஆன்வல் லீவ் எடுக்கணும் இல்லை அப்போ எமர்ஜென்சி ஆன்வல் லீவ்லேயே வித்தின் டூ த்ரீ டேஸில் எடுக்குது அப்போ நான் என்னுடைய மேனேஜர்கிட்ட போய் நான் சொல்லி சொன்னு சொல்லி கேட்குறேன் இந்த மாதிரி எனக்கு ஆன்வல் லீவ் வேணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எனக்கு வந்து மேலே பேச முடியல என்ன ரீசனுங்கிறது அவங்க கேட்க கேட்குறதுக்குள்ளே நான் மடம் 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 நான் கண்ணிலேருந்து எனக்கு கண்ணீர் வந்து நான் வந்து நல்லா அழுதாச்சு அழுத உடனே அவங்க எனக்கு என்னதோ ஆயிடுச்சு போகல அப்படின்னு நினச்சிட்டு உடனே ரொம்ப கைண்ட் லேடி உடனே வந்து என்ன ஆச்சு என்ன அப்படின்னு கேட்டப்போ இந்த மாதிரி எனக்கு ஹஸ்பண்டுக்கு இந்த மாதிரி வந்து ஆயிருக்குது காஃப் இருந்தது இப்போ வந்து பெரிய கட்டி இருக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க அதை வந்து அவங்க வந்து டெஸ்ட் பண்ணணுமா ஃபர்தர் ஆல்மோஸ்ட் கேன்சருங்கிற இதில் தான் பேசிக்கிறாங்க அது வந்து ஜஸ்ட் பயோப்சி அந்த ஸ்டேஜிங் பண்ணுறதுக்கு பயோப்சி எடுக்கலாம் அதுக்கு தான் அடுத்த வாரம் எனக்கு அவருக்கு வந்து டேட் கொடுத்துருக்காங்க நான் அவர் கூட இருக்கணும் அவர் கூட்டிகிட்டு போகணும் அங்கே அதுக்கெல்லாம் ஆஸ்பத்திரிக்கலாம் அதனால் எனக்கு ஹேண்ட்வெல் லீவ் வேணும்னு அந்த லேடி வந்து சொன்னாங்க நீ வந்து இந்த பிரச்சனை வந்து சரி ஓ வீட்டிலலாம் சொல்லலையா அப்படின்னு கேட்டுச்சுது உங்கள் அப்பா அம்மா கிட்டலாம் சொல்லலையான்னு கேட்டுச்சு நான் சொன்னேன் நான் சொல்லலை எதுக்கு சொல்லிக்கிட்டு அவங்கக்கிட்டலாம் சொல்லிக்கிட்டு அவங்களுக்கும் மனசு கஷ்டமாக இருக்கும் நமக்குள்ளே வச்சு நம்ம எல்லாம் எதா எல்லாம் ஏதாவது டயக்னோசிஸ் பண்ணி எல்லாம் செ இது பண்ண பிறகு நம்ம வந்து அவங்கக்கிட்ட சொல்லிக்கலாம் அப்படின்னு விட்டேன் ஏன்னா அவங்களும் ரொம்ப மனசு கஷ்டப்படுவாங்க அவங்களும் வயசானவங்க தானே அப்படின்லாம் சொல்லிகிட்டு இருந்தேன் சொன்னேன் அப்போ வந்து அந்த என்னுடைய மேனேஜர் சொன்னாங்க நீ இங்கே தான் ஒரு தப்பு பண்ணுங்க நமக்கு வந்து இந்த நேரத்தில் உனக்கு வந்து சப்போர்ட் தேவை அவங்க கவலைப்படுவாங்களே நீ சொல்லாமல் வந்து இருக்காத இப்போ வந்து ஒன்றுமே தெரியாத இப்போ ஒரு டயக்னோசிஸ் கிடச்சிருச்சிது இதுதான் நோய் இப்படி தான் ட்ரீட்மெண்ட்டுங்கும் போது உன் மனசு ஏதோ நீங்கள் வந்து அதுக்கு பிளான் பண்ணுவீங்க ஆனால் இப்போ வந்து எதுவுமே தெரியாத நேரத்தில் நீ ரொம்ப குழப்பமாக இருப்ப உனக்கு வந்து ஒரு ஆறுதல் தேவை அது வந்து அதனால் நீ உங்கள் அப்பா அம்மாட்ட நீ சொல்லு இந்த மாதிரி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லு அவங்க உனக்கு வந்து அதுக்கான ஆறுதலை வந்து அவங்க கண்டிப்பாக தருவாங்க அவங்க கஷ்டப்படுவாங்களே நீ சொல்லாமல் இருக்காத ஏன்னா இது ஒன்றையே வந்து பாதிக்கும் ஏன்னா நம்ம எப்போவுமே ஒரு விஷயத்தை வந்து நம்ம உள்ளே வச்சுக்கிட்டே இருக்கும்போது அது வந்து நம்மளை வந்து நொறுக்கிக்கிட்டே இருக்கும் அது ஒருத்தங்கிட்ட ஷேர் பண்ணிட்டா அந்த பாரம் கொஞ்சம் அது அவங்களால எதுவுமே பண்ண முடியாட்டாலும் அந்த பாரமாக அது கொஞ்சம் குறைஞ்ச மாதிரி இருக்கும் அப்படின்னு அந்த லேடி வந்து சொல்லிச்சு எத் எத்தனை பேர் இதை சொல்லியிருக்கேன்னு கேட் கேட்டுச்சு நான் சொல்லி யார்ட்டையும் சொல்லலை உன்கிட்ட தான் நான் முதல்ல சொல்கிறேன் அப்படின்னு அப்போ சொல்லிச்சுது சரி நீ போ திங்க் பண்ணிவிட்டு இன்றைக்கி ஈவினிங் வந்து என்னை வந்து பாரு எப்படி இருக்குது அப்படின்னு சொ சொல்லிச்சுது அப்புறம் நான் வந்து போயிட்டு வேலையெல்லாம் முடிஞ்சதும் நான் ஈவினிங் ஷிஃப்ட் முடிச்சுட்டு வீட்டு வர்றதுக்கு முன்னால் அவங்க மேனேஜர் போய் பார்க்குறேன் பார்த்தோன்னா அது நம்ம நீ வர சொன்னல அப்படின்னு நான் அவர்கிட்ட கேட்குறேன் அதாவது அவங்க
உடனே நான் உடனே சொன்னேன் அம் எனக்கு வந்து கொஞ்சம் நல்லா இருக்குது இப்போ நான் இந்த அழுகெல்லாம் செய்து எல்லாம் உங்ககிட்ட வந்து சொல்லிவிட்டு அதனால் எனக்கு இப்போ கொஞ்சம் நல்லா இருக்குது அப்படின்னு ஸோ அது ஒன்று சொல்லிச்சு இதை பற்றி ஐ ரிசல்ட்டை பற்றி ஆனி எனக்கும் உனக்கும் மேனேஜர் எம்ப்ளாயர் எம்ப்ளாயி எம்ப்ளாயர் அந்த ஒரு ரிலேஷன்ஷிப் தான் நமக்கு ரெண்டு பேர்த்துக்குலாம் இருக்குது நான் என்கிட்ட சொன்னப்பவே உனக்கு வந்து மனசு கொஞ்சம் பாரம் குறைஞ்சிது இது உங்கள் அப்பா அம்மாட்ட உனக்கு ரொம்ப வேண்டியவங்கிட்ட சொன்னால் உனக்கு வந்து இன்னும் பாரம் குறையலாம் நீ வீட்டில் போய் பேசு அப்படின்னு சொல்லி எனக்கு அட்வைஸ் பண்ணி விட்டுருச்சுது நானும் வீட்டில் வந்து இப்படின்னு நினச்சி பார்த்துட்டு ஓகே நம்ம சொல்லிடுவோன்னு சொல்லி எங்கள் அப்பா அம்மாவை நான் வந்து நான் நினச்சேன் கூப்பிட்டு சொன்னேன் நான் நினச்சேன் அவங்க ரொம்ப உடஞ்சிருவாங்க அப்படின்னு உண்மையிலே எங்கள் அப்பா வந்து ரொம்ப தைரியமாக இருந்தார் சொன்னார் சரி மக்களே வர அப்படியா சரி ஓகே டாக்டர்ஸ் எல்லாம் டெஸ்ட் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்கல்ல எல்லோரும் எல்லோரும் உங்கள் அவர் லுக் ஆஃப்டர் பண்ணுவாங்களே அப்பா நம்மளா அது இதுன்னு போட்டு நம்ம கற்பனை பண்ண வேண்டாம் எங்கள் மாமனார் சொன்னது இது நம்மளா இதுக்கு போட்டு கப்ப கற்பனை பண்ணிகிட்டு இருக்கிறோம் பண்ணி பண்ணி நம்மளே நம்ம நீ வந்து ரொம்ப நீ வந்து அதையே நினச்சி ஊறுகிற அந்த க இது வந்து கேன்சரே இல்லாமல் இருக்கலாம் அப்போ வந்து நம்ம இந்த இந்த மாதிரி கவலைப்பட்டது இந்த மாதிரி ஸ்ட்ரெஸ் அடித்ததெல்லாம் வீணாக போயிடும்ல அதனால் டயக்னோசிஸ் வரட்டு அதுக்கு பிறகு நம்ம அதை பற்றி பெருசாக நம்ம யோசிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரெண்டு சைடில் எங்கள் வீட்லேயும் அப்படி தான் சொன்னாங்க எங்கள் மாமனார் வீட்லேயும் அப்படி தான் சொன்னாங்க உண்மையிலே ரொம்ப எனக்கு ஒரு ரொம்ப ஸ்ட்ரெஸ் ரிலீஃபாக இருந்தது அது வர ஒரு மூணு நாலு நாள் ஏங்குள்ளே அதை போட்டு ராத்திரி முழுவதும் அழுக இனி இவருக்கும் தெரியக்கூடாது நான் அழுகுது பிள்ளைக்கும் சின்னத்துக்கும் தெரியக்கூடாது அவனும் என்கிட்ட படுத்திருக்கான் ஐயா அப்படின்னுக்கிட்டு என் போட்டு வரட்டி எடுத்துக்கிட்டு இந்த மூணு எங்கள் மேனேஜர் எங்கள் வீட்டில் எங்கள் மாமியார் வீட்டில் இந்த மூணு ஆளுகள்ட்டையும் சொன்னதுமே எனக்கு வந்து அந்த என்ன சொல்கிறது அந்த ஸ்ட்ரெஸ்ஸு வந்து அப்படியே நல்லா கம்மியாயிடுச்சு பாருங்க அதான் உண்டு அதுக்கப்புறம் வந்து நாங்கள் ஹாஸ்பிட்டல்லாம் போய் இவர் பயோப்சியெல்லாம் எடுத்து ஆண்டவம் புண்ணியத்தில் அது கேன்சர் இல்லை அது வந்து நீர் கட்டி இருந்திருக்குது அது வந்து ட்ரெயின் பண்ணி எடுத்து நல்லா சோமாய் எல்லாம் வந்துட்டார்னு வைங்க அப்போ நம்ம வந்து ஒரு நமக்கு மனசில் உள்ள பாரத்தை வந்து நம்ம நம்பகமான ஒருத்தங்கிட்ட நம்ம வந்து பகிர்ந்து கொள்ளும் போது வந்து அது வந்து ரொம்ப வந்து எப்படி ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் அப்போ நம்ம லைஃப்பில் வந்து திடீர்னு இப்படி ஒரு 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 சம்பவம் நடக்கலாம் அதை போட்டு ஐயோ இப்படி நடந்துட்டே இப்படி நடந்துட்டே இப்படி நடந்துட்டே இப்படி நடந்துட்டு அப்படி நடந்துட்டேன் வந்து அதை போட்டு மனசில் போட்டு திங்க் பண்ணாமல் நமக்கு ஏதாவது ஒரு ஃப்ரெண்ட் இருப்பாங்க இல்லை அம்மா அப்பா இல்லை அக்கா தங்கச்சி எல் ஆனால் எல்லா வேண்டாத ஆள்கிட்ட போய் நீங்கள் சொல்லேன்னா உங்களுக்கு இருக்க பாரத்துக்கு பத்து மடங்கு கூட தான் பாரமாக செய்யணும் நீங்கள் யார்கிட்ட ஷேர் பண்ணுறதுன்னு நீங்கள் அறிஞ்ச ஷேர் பண்ணணும் ஆனால் யாராவது ஒரு ஆள்கிட்ட நம்ம ஷேர் பண்ணோம்னா அந்த பாரம் வந்து அந்த டைமில் கொஞ்சம் ச கம்மியாகும் அதனால் இப்போ வந்து அதான் வந்து இன்னைக்கு உள்ள லெசன் கொரோனா வைரஸை விடவும் நம்மளுடைய லைஃப்பில் வந்து பாரங்கள் கூடும்போது நம்ம ஆளுகிட்ட ஷேர் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும் இந்த ஓகே இனி வந்து நம்ம இதுக்கு வந்து அந்த சாஸை செய்திடலாம் இதுக்கு வந்து கொஞ்சம் பட்டர் போட்டுக்கோங்க ஓகே ஸோ கொஞ்சம் நிறையவே பட்டர் போடணும் அப்போ தான் அந்த சாஸ் நல்லாயிருக்கும் இது கொஞ்சம் வந்து எல்லா எண்ணெய் பொருட்கள் கூடின ஒரு ஒரு பலகாரம் தாண்டே பட் என்ன செய்கிறது லைஃப்பில் எப்போவுமே கஞ்சியை குடிச்சிட்ருக்க முடியுமா ஸோ பட்டரை போட்டுக்கிட்டு வத்தல் ஒரு ஒரு பத்து வத்தல் போடுறேன் இது கட் பண்ணி வச்சுருக்கிறோம் இல்லை வெங்காயம் இதை வந்து தூக்கி போட்டலாம் போட்டு குழப்பிட்டு கிடக்குன்னு நினைக்காங்க கொரோனா வைரஸை சொல்லுங்க வாம் புருசனுங்க அங்கே கழுத்தில் கட்டி வந்ததை சொல்லுங்க எல்லாம் வந்து என்ன ச என்ன வந்தாலும் நம்ம வ வாழ்க்கையில் பயப்படக்கூடாது அதை சொல்கிறதுக்காகத்தான் இத்தனை சம்பவங்களும் அவங்கள்ட்ட சொல்ல வேண்டியதாக இருக்குது பூடு வெள்ளைப்பூடு போட்டு அதையும் கொஞ்சம் நல்லா வதக்கி விட்டுக்கோங்க ஒரு தக்காளியும் டக்க டக்கான்னு இதில் நம்ம ஆட் பண்ணிடலாம் நல்ல மசிஞ்சு வந்துருச்சு இது இதில் கொஞ்சோண்டு சோய் சாஸ் கலர் கொடுக்கும் அதுக்காக இனி இது கூட சில்லி கார்லிக் சாஸ் இது இந்த மேகியில் கூட இந்த மாதிரி கிடைக்கும் நாம் எக்கோனா சில்லி கார்லிக் சாஸ் எடுத்திருக்கேன் இது ஒரு சாஸியாக வர்றதுக்கு தான் இனி வந்து மீதி இருக்கக்கூடிய பெப்பரை இதில் தூவி விட்டுருங்க இது கொஞ்சம் காரமாக தான் இருக்கும் கார சாரமாக தான் இருக்கும் இனி வந்து இதில் கொஞ்சம் வெண்ணி தண்ணி லேசாக கொஞ்சமாக விட்டு அது கொஞ்சம் வேகட்டு வந்துடும் இனி இது கூட இந்த சிக்கனை வந்து போட்டுக்கோங்க ஓகே சிக்கனை போட்டுட்டு இதுகளில் எல்லாத்தையும் ஒரு கிளறி கிளறி கிண்டி கிண்டி விட வேண்டியது
இதுக்கு கூட சப்பாத்தி இன்றைக்கி நாங்கள் வந்து சப்பாத்தி வச்சு சாப்பிட போகிறோம் இன்றைக்கி சப்பாத்தி பரோட்டா இல்லை அப்படியே சாப்பிடணாலும் சாப்பிடலாம் இல்லைனா ரைஸு ஃப்ரைட் ரைஸ்க்கெலாம் நல்லாயிருக்கும் இல்லை இதுதான் வந்து நம்மளுடைய லண்டன் தமிழச்சி ஸ்டைல் இந்தியன் ஏஷியன் வேறு என்ன சிக்கன் இந்தியன் ஏஷியன் சைனீஸ் அப்படி ஒரு குளறுபடி சிக்கன் வச்சுக்காங்களா ஐயா அப்படி இல்லை நீங்கள் அதுக்கு ஒரு பேர் சொன்னீங்கல்ல முதல்ல ஆ கிளாசிக் சிக்கன் பார்த்தீங்களா நாமம் ஸ்பைசி கிளாசிக் சிக்கன் ஓகே ஸோ இந்த வீடியோ எல்லாருக்கும் அந்த ரெசிபி பார்த்துருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் உங்களுக்கு இந்த ரெசிப்பி வந்து வீட்டில் செய்து பாருங்கள் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் உண்மையிலே நான் ஏற்கனவே செய்து டெஸ்டட் அதுக்கப்புறம் தான் நான் இது உங்களுக்கு செய்து காணிக்கிறேன் அதாவது இந்த வீடியோ மூலமாக சொல்ல வருவது என்னவென்றால் நமக்கு லைஃப்பில் எப்போவெல்லாம் பிரச்சனை வருதோ நமக்கு அது வந்து நம்மளால் அந்த பிரச்சனையை தா வந்து தாக்கு பிடிக்க முடியல அது வந்து ஒரு மாதிரி இந்த கொரோனா வைரஸ் மாதிரி உள்ளே கிடந்து அப்படியே உருட்டிக்கிட்டு இருக்குதோ அப்போமெல்லாம் அந்த பிரச்சனைகளை யாருக்கிட்டையாவது ஒரு ஆள்கிட்ட ஷேர் பண்ணால் அப்படியே அது வந்து அதனுடைய பாதி சுமையும் குறைஞ்சிரும் அதுதான் அந்த இந்த இந்த வீடியோவில் நம்ம வந்து நான் ஷேர் பண்ணுறக்கூடிய மெசேஜ் இந்த நல்ல மெசேஜோட இந்த வீடியோ நம்ம இங்கே முடிச்சுக்கலாம் இதை மாதிரி இன்னொரு வீடியோவில் நான் அவங்கள சந்திக்கிறேன் அண்டில் தென் பாய் பாய்